പല മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാതിയാണ് മക്കൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരു വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊച്ചു കരയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ചില ബൈക്ക് റേസിങ്ങോ കാർ റേസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിമുകളൊക്കെ ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് വളരുന്നതിനോടൊപ്പം ഹരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ കൊടുക്കാമോ ഇന്നലെയും ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഒരമ്മയെന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് കളികളിൽ വന്ന വ്യത്യാസം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പണ്ട് കാലത്ത് കുട്ടികൾ കുട്ടിയും കോലുമാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് പെറുക്കി കല്ല് കൊണ്ടുള്ള കളികളൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ ഓടി നടക്കുക സാറ്റ് കളിക്കുക കണ്ടേ ഒളിച്ചേ കളിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കളികളായിരുന്നു കാലം മാറി ന്യൂക്ലിയർ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നവരു കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ പിള്ളേരെ പറ്റാത്ത വിധത്തിലൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് പിള്ളേർക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഗെയിംസൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കളികളിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത് കളിക്ക് ഒരു ശാരീരിക തലമുണ്ട് നമ്മൾ വേർത്ത് കളിക്കുന്നതിനകത്ത് വലിയൊരു പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അതിനാണ് പണ്ട് കാലത്തെ പല കളികളും ഖോഖോ തുടങ്ങിയുള്ള കളികളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യം കൂടി തരുന്ന കളികളായിരുന്നു അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഒരഞ്ച് മണി തുടങ്ങി ഒരാറ് മണി വരെ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മുടെ മക്കൾ പുറത്ത് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ശാരീരികമായ കളി പ്രത്യേകതകൾ ചേർന്നുള്ള കളികളെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായകരമാകും നമുക്കതിനെ പറ്റിയ അന്തരീക്ഷമല്ല നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റിലോ അതുപോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ചകളിലോ ഞായറാഴ്ചകളിലോ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പുറത്ത് പോയി ഏതെങ്കിലും പാർക്കിലോ അതുപോലുള്ള ഒന്നിച്ച് ചേരാൻ പറ്റുന്ന സമ്മേളന സ്ഥലത്തോ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുക കയ്യിൽ ബാഡ്മിൻ്റനോ ബോളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ ഓടിച്ചാടി കളിക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ വീഡിയോ ഗെയിംസോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസോ കൊടുത്തു ആ പ്രായമായി കുഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുക പൊതുവായ സ്ഥലത്ത് ഓപ്പണായ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുക കാരണം ഈ വക സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപ ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഏതറ്റം വരെ ഉപയോഗിക്കാം ഏതിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വകതീവിൻ്റെ പ്രായം കുട്ടിക്കായിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എപ്രകാരം ഓൺ ചെയ്യാമെന്നും അതിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ഈവൻ ചില കളികളിൽ പ്രതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ പോലും വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബോധം കുട്ടിക്കായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും അവരുടെ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇതെടുത്താൻ കൊടുക്കും കൊച്ചി എവിടെയെങ്കിലും പോരുന്നത് കളിച്ചോട്ടെ നെറ്റ് കണക്ഷനുള്ള മൊബൈലാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനമായേക്കാം ഇവരുടെ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് കളിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം കളിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയും തെറ്റും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ സാധിച്ചാൽ അവർ കളിയുടെ ലോകത്ത് വളരും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് കളിയുടെ ലോകത്ത് ഒന്നാമനാകാനാണ് സാധ്യതയെങ്കിൽ അവൻ ആ രീതിയിൽ വളർത്തിവിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതിനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ സംവിധാനം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആശയത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി